Welcome to this podcast. Herzlich willkommen beim Club Rocket Podcast. Und heute haben wir zu Gast Ian Prescott Klaus. Danke für die nette Begrüßung, Stefan. Ich kann auch das Publikum alleine spielen. Und tja, Ian, du bist ja so ein kleiner Wandervogel im Hamburger Fußball. Jetzt bist du bei Concordia Hamburg. Erzähl mal, wie viele Stationen hast du eigentlich gehabt? Weißt du es? Oh, aus dem Kopf tatsächlich nicht. Ich würde tatsächlich sagen, ich spiele jetzt zehn Jahre Herrenfußball. Fast elf. Ich würde sagen, acht Vereine. Acht, neun. Werden wir mal währenddessen nachblättern. Wir werden auch ein, auf einige Stationen zurückkommen. Ja, gerne. Jetzt bei Concordia derzeit verletzt. Was ist dir passiert? Äh, ich habe mich beim Spiel gegen Paloma am Oberschenkel verletzt. Ich habe mir einen Muskelfaserriss zugezogen. Äh, die Sehne am Knie ist auch angerissen, aber das ist nur halb so wild zum Glück. Vier bis acht Wochen Pause, je nach Behandlung. Richtig. Aber du hast es dir auch zum günstigsten Zeitpunkt äh, zugezogen. Du bist allein aufs Tor zu gelaufen. Ja, alleine würde ich jetzt nicht sagen, aber ich war noch gegen einen Gegenspieler. Ich sag, hätte ich mich nicht verletzt, würde es 1-0 stehen. <lacht> hätte ich jetzt auch gesagt, aber ich habe hier auch ein paar Stimmen dazu, wie andere dich sehen. Ähm, ich lese es einfach mal so vor und lasse es wirken. Er ist ein Torjäger, beidfüßig, schnell, technisch versiert. Hört sich gut an. Dieser Mann polarisiert. Er ist die größte Diva bei Concordia. Haben die Mitspieler übrigens gewählt. Er ist extrem bremsend, geht dem Ball nicht immer hinterher. Dann kommst du mit einer Antwort, ich schieße gerne Tore. Und in ausschließlich Holstein aus guten alten Zeiten, da können wir auch gleich ansetzen, Ian Klaus, der unheimlich torgefährliche oder Ian Prescott Klaus ist derzeit einer der populärsten Spieler in Schleswig-Holstein. Das stimmt. Als ich in Schleswig-Holstein äh, gespielt habe, habe ich noch ein bisschen mehr für Schlagzeilen gesorgt als äh, derzeit. Ja. Woran liegt's? Ich glaube, Corona spielt da schon eine große Rolle. Ähm, ich bin ja in der Corona-Zeit äh, Papa geworden ähm, von Liam und habe tatsächlich die Zeit ohne Fußball sehr genossen, wenn ich das mal so sagen darf. Jetzt möchte ich mal aus Nähkästchen plaudern. 18 Kilo mehr Gewicht. Die Leute wollten den großen etwas völligere Bruder von Ian Prescott Klaus wieder nach Hause schicken, aber es war Ian selber. 18 Kilo hast du aber nicht mehr auf der Waage, ein bisschen was hast du getan. Äh, ja, tatsächlich bin ich 15 Kilo runter, ähm, musste auch hart dafür arbeiten, aber tatsächlich hat es mich mh, gar nicht so gestört, wenn ich ehrlich bin. Also ich habe das gar nicht so gesehen in der Corona-Zeit, dass ich so zugenommen habe. Äh, das kam erst beim ersten Training von Cordy. Tatsächlich, da kam dann jeder zu mir und meinte so, wie du schon gesagt hast, ist ihr nicht da, du bist wohl der große Bruder. Und ja, dann habe ich das tatsächlich auch erst persönlich so gesehen im Spiegel. Wenn man sich natürlich jeden Tag immer im Spiegel sieht, sieht man die... Zuwächse dicht, klar. Genau, und ja, es war schon Schock, tatsächlich. Dann kommen wir jetzt mal zu guten Zeiten. Du bist immer noch, also in den letzten fünf Jahren... Der zweitbeste Oberliga-Torjäger Hamburgs. Wusstest du das eigentlich? Tatsächlich ja. Und wer ist der beste Torjäger? Ein guter Freund, der Jeremy Wachter. Richtig, von Tuss Ostdorf. Richtig. Der auch jedes Liebe Jahr Grüße, um die, falls er das hört. Um die Amateurfußball-Torjägerkrone kämpft. Äh, kannst du dich dann bei so vielen Toren noch an ein allererstes Tor in deiner Karriere erinnern? Äh, Im Herrenbereich? Beides, Herren und Jugend. Boah. In der Jugend fällt mir tatsächlich immer direkt ein, ähm, da haben wir Landespokalfinale gegen TSB Flensburg gehabt. Da war ich, glaube ich, 13 oder 14. Ähm, da habe ich, stand, glaube ich, 0-0 und ich war ein bisschen frustriert. Zu dem Zeitpunkt war ich sogar noch Kapitän bei Holstein Kiel. Das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen, dass ich mal Kapitän war. Ähm, heutzutage auch für mich gar nicht ähm, wichtig und ich bin auch gar nicht der richtige Typ dafür, äh, ein Kapitän zu sein. Also ich gehe gerne vorweg. Ähm, Aber wir kamen zu den Toren. Genau, und dann kam der Ball an die Mittellinie gehoppelt und dann habe ich einfach drauf geschossen und dann ist er 40 Meter links oben in den Knick gegangen und wir haben 1-0 gewonnen. Und da habe ich auch noch eine gute äh, Geschichte zu. 
das war auch das Spiel, wo ich dann für die äh, Landesauswahl nominiert wurde. Der damalige Trainer, ich weiß seinen Namen, glaube ich, gar nicht mehr. Ich glaube, es war Michael Bauer, hat gesagt, dass er noch nie einen Jungen mit so einem Schuss gesehen hat. Und ja, das war mein, ich sag mal, mein erstes Tor in der Jugend, wo ich mich wirklich richtig dran erinnern kann. Und Herren, boah. Herren. Das waren deine erste Herrenstation, fangen wir mal so an. Äh, FC Angeln. Angeln 02. FC Angeln 02. Richtig. Für die Zuhörer, wo liegt das? Ähm, bei Eckernförde, Kiel, Süderbrarup. So da deine Heimat. Genau. So, und äh, ich bin da nach dem, nachdem ich bei Holstein Kiel weg bin, habe ich ein bisschen die Lust am Fußball verloren und äh, ein paar Kollegen haben da gespielt und wollte einfach wieder Spaß am Fußball haben. Und habe dann da in der Verbandsliga gespielt. Und hast auch ein paar Tore gemacht, also wird es da gefallen sein, dein erstes Herrentor. Richtig. Ähm, ich weiß aber leider nicht mehr, doch, jetzt wo du es sagst, gegen Grundhof 08 hießen die. Ähm, da habe ich mit links den Ball beim 8-1 Niederlage, muss ich dazu sagen, habe ich das Ding mit links rechts oben in den Giebel gehauen aus 35 Metern. Und das war mein erstes Herrentor tatsächlich. Äh, Grundhof hieß die oder Grundhof. Grundhof. Okay. Grundhof. Das ist natürlich äh, ein Name, den man sich merken muss. Und dann <lacht> hast du aber mal, das habe ich bei einem Gespräch rausgehört, gesagt, du hast Angeln dann gerettet in dem Jahr. Ja, ich bin, ähm, wenn man das genau sehen will, bin ich noch als 17-Jähriger in die A-Jugend von äh, Angeln gegangen. Habe dann in den ersten drei Spielen, glaube ich, oh, lassen Sie mich lügen, 18 Tore gemacht und die erste Herren war aber kurz vorm Abstieg und dann haben die mich hochgezogen und ja, dann sind wir souverän in der Klasse geblieben. Und dann ging es weiter zum Husumer SV. Das war da schon der große Leistungsfußball oder gab es schnödes Geld? Nee, nee, das war schon, war schon Leistungsfußball. Es war dann die äh, Oberliga Schleswig-Holstein. Ähm, Husum ist gerade aufgestiegen und tatsächlich habe ich gegen Husum noch in der Verbandsliga mit Angeln gespielt. Die habe ich dann ja, kaputt geschossen, sag ich mal. Und dann hat der Trainer gesagt, komm, dich brauche ich. So, und das hast du in den letzten Jahren ja auch in Hamburg gemacht, ein paar Mannschaften kaputt geschossen. Wo war deine erste Station in Hamburg? Die erste Station in Hamburg war, war das Lassendorf oder Süderelbe? Ich kann auch ein bisschen helfen. Dann würde ich gerne die Hilfe annehmen tatsächlich. Ich weiß nicht mehr, ob es Lassendorf oder äh, Süderelbe war. Das, keine ich, Ahnung? Nee, nee. Ich glaube, ich glaub, es war Süderelbe. Ja. Und ich glaube, es war Süderelbe, nachdem ich äh, von Eichede weggegangen bin. Äh, nach meinem Kreuzbandriss. Hast du auch da gewohnt? Äh, nee, ich habe immer in Hamburg gewohnt tatsächlich. Also ich bin aus äh, Eckernförde nach Hamburg gezogen mit ja, 18, 19 äh, und bin dann zu Archede gegangen. Ich muss dich aber enttäuschen, dass du zuerst bei Dassendorf gespielt ja, ne? hast. Nach meinem Kreuzbandriss, aber ich habe keinen Alice einzigen... Alice Hansa hast du noch ganz kurz gemacht. Genau. Und dann bist du zu Dassendorf gegangen und was ist da schiefgelaufen, dass du gleich wieder weg bist? Äh, tatsächlich habe ich äh, zu dem Zeitpunkt mich gerade von meinem Kreuzbandriss erholt und mh, mein Kopf und der Kopf von den Trainern ähm, hatten zwei verschiedene Meinungen. Also ich wollte spielen, die wollten mich langsam rantasten und dann bin ich weggegangen, weil ich halt unbedingt spielen wollte. Und du hast kein Spiel gemacht für das und auf? Kein einziges Spiel. Okay, die wollten dich sehr langsam ranführen. Sehr langsam tatsächlich, ja. Zu langsam. Und dann hast du die leichtere Station genommen und bei Süderelbe erstmal angefangen. Wie kam es zu dem Kontakt? Ähm, Tarek Koschkun, falls er dir was sagt, er ist zu Hab dem ich in der A-Jugend gehabt. Genau, er ist zu dem Zeitpunkt auch von Dassendorf weg. Und ähm, er hat dann einfach gefragt, was machst du? Dann habe ich mir das angehört. Da äh, Yalcin Ceylani da auch gespielt hat, wer da Düskiner um mal ein paar zu nennen, äh, mit dem ich natürlich auch beim Futsal viel zu tun hatte, habe ich dann gesagt, komm, warum nicht? 
habe ich äh, bei Süderelbe unterschrieben. War auch ein geiles Jahr, muss ich sagen, tatsächlich. Wir haben zwar um die goldene Ananas am Ende gespielt, äh, wir sind nicht abgestiegen, waren im gesicherten Mittelfeld, aber es war schon, war schon eine geile Station, muss ich sagen. Das war 17, 18 in der Saison und weißt du noch, wie viele Tore du gemacht hast in der Saison? Ich würde sagen 17, glaube ich. 17 oder 18, so um den Dreh. 31 Spiele, 22 Tore. Oh, 22. Okay. Und nur drei Vorlagen. Das heißt, du bist ein Vollstrecker und gibst den Ball weniger her? Mm. Oder beschreibt es dich gar nicht? Es kommt drauf an. Also ich lege auch gern vor, aber wenn ich im 16er bin, dann habe ich schon die Scheuklappen auf, tatsächlich. Das soll ja auch ein Stürmer auszeichnen. Ja. So, dann hast du noch ein paar Stationen gehabt, damit wir es kurz abrunden. Danach bist du zu Barmbek Ullenhorst. Genau, zu Marco Stier. Und hast dann auch 23 Spiele, 13 Tore. Genau. War das eine erfolgreiche Zeit? Teils, teils tatsächlich. Ähm, am bist Anfang ein bisschen Unfrieden gegangen, hieß es nachher. Richtig. Ähm, am Anfang war es tatsächlich sehr, sehr positiv. Die Mannschaft war klasse, das Trainerteam war klasse, Vorstand. Also alles hat gepasst. Ähm, das Interne, das Außenrum war sehr stimmig. Nur äh, zum Ende der Saison wurde es dann immer ein bisschen kritischer, weil die Ziele nicht so eingehalten wurden, ähm, wie besprochen. Ob das jetzt von der Mannschaft auskommt, äh, vom Trainerteam oder halt auch vom Vorstand. Es gab äh, viele Ungereimheit, Ungereimheiten. Gereimtheiten, ich ja. will jetzt mal kurz helfen. Sorry. Ähm, <lacht> Und das hat am Ende, glaube ich, die Mannschaft auch ein bisschen auseinanderbröckeln lassen. Also es ist ja nicht nur so, dass ich gegangen bin, sondern es sind ja auch mehrere gegangen. Und das Jahr darauf, glaube ich, ist ja, BU, ich sag mal jetzt, ja, den Bach runtergegangen. Also äh, was die Ambitionen und das tatsächliche Hier und Jetzt dann waren, waren schon zwei verschiedene Paar Schuhe. Gut, das, sie waren auf jeden Fall in der Öffentlichkeit und es gab dann auch finanzielle Unstimmigkeiten und andere Erwartungshaltungen zwischen der sportlichen Leitung und dem Verein. Aber das ist ja eine Amateurszene öfter, dass, dass, man, dass, dass man da auseinander geht. Wenn der eine soll das Geld hergeben und ähm, der will es aber gar nicht hergeben. Und Amateurfußball hat ja auch immer was mit Geld zu tun, egal ob das ein Paradoxon ist. Das wissen wir alle. Ja, also aus meiner Sicht äh, kann ich sagen, dass das viel bis alles eigentlich nur mit Geld zu tun hat. Also ich sehe es ja an mir selber, ich bin nie ähm, bei einem Verein geblieben, sondern habe eigentlich immer das Geld gesehen, habe gewusst, ich kann gut verdienen, ich kann ähm, das bisschen ausnutzen. Also es ist nicht so, dass ich mich bei den Vereinen nicht wohlgeführt habe, sondern es war eher, dass ich mein Leben damit finanziert habe und dann halt auch immer das bessere Angebot angenommen habe. Danach bist du zum SSC Victoria gegangen. Genau. Und ja, in der, während der Pandemie hast du dann gesagt, geht für mich so nicht weiter. Richtig, also es wurde ähm, mir ein Versprechen gemacht bezüglich einer Ausbildung. Ähm, das wurde natürlich nicht eingehalten. Natürlich sage ich, weil es schon zwei, drei Mal passiert ist, dass ähm, ich sag mal, bestimmte Personen mir was versprochen haben und dann nicht einhalten konnten, wollten. Das, das, das lasse ich mal so dahingestellt. Auf jeden Fall ähm, haben wir dann am Ende nicht mehr zusammengefunden. Also es war überhaupt nicht gegen die Mannschaft oder ähm, gegen irgendeine Person, sondern einfach mein Leben hat sich zu dem verändert, dass ich halt nicht nur Fußball spielen kann, will und auch darf, sondern ich musste äh, mich auch auf meine berufliche Zukunft konzentrieren. Und leider hat mir da ein bisschen die Unterstützung gefehlt, die mir äh, von vornherein eigentlich zugesagt wurde. Du bist ja auch ähm, liiert mit Kind. Insofern gibt es auch eine weitere Verantwortung, als die letzten Richtig. Jahre Fußball zu spielen. Genau. Aber wenn ich so deine Leiter sehe, im finanziell hat sich das immer ein bisschen hochgeschaukelt von einem Verein zum anderen. Das heißt dann, Concordia hat am meisten gezahlt? Nein, tatsächlich nicht. Äh, tatsächlich wurde mir ein Job angeboten den ich am Ende nicht bekommen habe, wobei ich sagen muss, dass mir das äh, sehr gut in die Karten gespielt hat, weil du mich dann aufgenommen hast tatsächlich. Ja, um die Leute aufzuklären, also Ian macht hier seine Ausbildung im Rahmen der Rufe-Ball-Strategien oder der Fundation Real Madrid Kliniks, 
und ein paar anderen Projekten, die wir hier haben, unter anderem die Rocket, wo ihr jetzt dabei seid. Genau. Und da hilft Ian schon fleißig, fleißig mit. Und äh, er hat ja, du hast ja heute einen Videotalk gemacht mit Berkant Aidin, der sich ja schwer verletzt hat vor acht Tagen. Und tja, mal gucken, das hat dir gefallen, glaube ich, so bei dem Moderator zu spielen, oder? Tatsächlich ja. Tatsächlich ja. <lacht> du bist ja ganz äh, firm in diesen Sachen wie ähm, so soziale Medien, Kamera und hier und da und Podcast, kannst du ja auch alles einstellen. Ähm, du hast viel Zeit gehabt, ne? Und auch, ähm, du warst ja auch ein guter FIFA-Kicker, habe ich gehört. Genau. Also eigentlich habe ich mir in der Zeit, wo ich halt nur Fußball gespielt habe, ähm, alles, was an Wissen oder halt auch nicht Wissen ist, angeeignet. Habe mir viele Videos angeguckt, viele Bücher gelesen, Zeitschriften, also eigentlich alles, was äh, die Welt so hergegeben hat, habe ich mir angeguckt, hatte die Zeit und ja, ich glaube, im jetzigen Moment hilft es mir ein bisschen. Das hört sich spannend an. So, jetzt bei Concordia angekommen. Ähm, tja, beruflich haben wir es geklärt, sportlich bist du noch nicht so ganz angekommen. Oder? Nee, leider nicht. Jetzt verletzt, aber du hast fast ein Tor des Monats, zumindest wurde es nominiert. Nicht in die Endauswahl geschafft, aber gegen Lobrügge hast du ja ein klasse Tor gemacht. Das stimmt. Bramfeld warst du auch beteiligt an jedem Treffer. Ich sag mal so, wir hatten, also ich hatte meine Momente, ja, wo man dann auch als Außenstehender gesehen hat, der Junge hat, hat auch was, was andere nicht haben. Aber tatsächlich muss ich ähm, so ehrlich sein, dass ich vielleicht ja, 60 Prozent von dem abgerufen habe, was ich eigentlich kann und halt dann auch nicht ähm, immer, sondern halt immer nur stückchenweise. Also das muss ich natürlich noch an mir ein äh, bisschen ändern, dass ich die Leistung, die ich früher abgeliefert habe, jetzt auch wieder abliefern kann. Da bist du aber guten Willens. Ne? Also, ja, ja. Wo du ja. gesagt hast, es fehlt dir nicht so richtig oder fehlte dir nicht im Fußball, aber du hast schon Bock, das dann in, bei Cordy mit den Leuten was zu erreichen. Definitiv, definitiv. Wir haben ja hohe Ziele. Und die Ziele will ich natürlich auch ähm, ja, erreichen und auch meinen Teil dazu beitragen. Ja, Anspruchsdenken gibt es immer. Das gab es auch bei anderen Vereinen. Also ich finde es auch nicht gut, wenn man keine Ziele formuliert. Das ist dann so dahin geplätschert und nicht mutig genug. Ähm, Stichwort mutig. Bist du ein mutiger Typ? Sehr. Ja? Ja. Wovor hast du Angst? Schlangen. <lacht> Tatsächlich vor Schlangen. Aus persönlichen Begegnungen in Eckernförde oder? Nee, ich habe keine Ahnung, woher das kommt. Okay, also. Also ist es so ein, ich bin sehr schlang ähm, fanatisch, sage ich mal. Also ich gucke es mir gerne an, Dokumentation, ähm, alles, was mit Schlangen zu tun hat. Aber ich könnte niemals irgendeine Schlange anfassen, in Real Life sehen oder weiß ich nicht. Es gibt dazu eine Story, ich war mit meinen Eltern mal im Zoo, beziehungsweise im. Zirkus und da waren früher noch Tiere erlaubt und dann kam der Dompteur, sag ich mal, mit einer Kiste aus und auf einmal war da eine vier, fünf Meter lange Python und er sagt man nimmer und ich bin ich weinend aus dem Zirkuszelt rausgelaufen und ich glaube tatsächlich auch, dass es damit ein bisschen zusammenhängt. Das war der böse Clown sozusagen. Das war genau der sehr, sehr böse Clown. Okay. Tatsächlich. Ja, dann ähm, Concordia Steht ja zum einen für einen Traditionsverein aus Wandsbek. Ähm, das hast du aber sicherlich nicht so wahrgenommen, wie die letzten Jahre bei Concordia jetzt nicht die rosigsten Zeiten waren. Am B-Camp in Jenfeld, bisschen sportlich heruntergekommene Anlage, da waren BU und Victoria weiter. Ähm, ja, also ich hatte mit, äh, dem, mit dem vergangenen Concordia tatsächlich gar nichts am Hut. Also ich wusste tatsächlich nicht von den glorreichen Zeiten, als ich unterschrieben habe. Das habe ich erst nach und nach, wo ich natürlich mit der Club Rocket ähm, Geschichte ein bisschen mehr zusammengearbeitet habe, habe ich da äh, viele Informationen auch bekommen. Und auf der einen Seite ist es natürlich schön zu sehen, dass ein Hamburger Verein so viel Tradition hat. Auf der anderen Seite ist es natürlich traurig zu sehen, dass irgendwie aus dieser Tradition so wenig gemacht wurde. Und dafür sind wir jetzt da, dass wir die Tradition mal wieder ein bisschen aufleben lassen und den Vereinen glorreiche Zeiten führen. Und dafür haben wir natürlich auch äh, einige Projekte. Ähm, die Schwarmintelligenz der Club Rocket zum Beispiel. Falls da keiner eine Ahnung von hat, der das gerade hört, kann sich gerne mal auf www 
club-rocket.com ein Auge davon machen. Ja, also zumindest hört man uns darüber, weil wir eins der Formate sind, die, die, wo die Spieler und Staff näher gebracht werden. Und vielleicht, wenn die Leute dich reinwählen, du hast ja gesagt, du hast Ansprüche, vielleicht als Videomoderator, Videojockey für uns was zu machen, im 1 gegen 1 mit den Spielern, das werden wir morgen mal abfragen, ob die Leute das auch wollen, ob sie sich das vorstellen können mit dir. Aber der Podcast ist hier eins der Formate in der Club Rocket, um die Spieler ein bisschen näher zu bringen und das Umfeld. Und ja, Cordy war, um das mal zu vorstellen, sieben Jahre erste Liga. In den 60er Jahren teilweise 16.000 Zuschauer im Schnitt. Ähm, letztes Jahr, glaube ich, waren 100 Leute im Schnitt. Und jetzt nicht nur deshalb der Umzug zum Sportpark Henschenfelde. Für dich die richtige Entscheidung? Teils, teils. Wenn man die, äh, das Hintergrundwissen hat, was der Platz schon ähm, früher hatte und auch noch hat, ähm, definitiv. Das Problem, was ich halt nur sehe, ist, dass wir eine äh, Kunstrasenmannschaft sind. Also wir trainieren auf Kunstrasen und spielen halt auf Rasen. Und ich finde, das merkt man halt schon extrem. Das ist auf ähm, jeden Fall ein Nachteil. Genau, also das ist auf jeden Fall ein Nachteil. Aber den Weg dahin war auf jeden Fall der richtige. Also der B-Camp ist nicht dafür geeignet, wo wir hinwollen. Und tatsächlich auch nicht dafür geeignet, eigentlich Oberliga zu spielen. Also das ist schon, der Platz ist schon hart an der Grenze, sag ich mal. Und die Atmosphäre ist, glaube ich, auch eine andere. Ne? Definitiv. Hat ja auch Spaß gehabt, vor ein paar hundert Zuschauern zu spielen. Viele Jugendliche frühen den Spielen und Kinder frühen den Spielen bei Eltern. Richtig. Und äh, also diesen Roar, als du dein Tor gegen die Brücke geschossen hast, das war also, schon mal schön. War Gänsehaut, ne? ja, wo da die Leute sich, ja. die Kinder nachher mitgefeiert haben im Kreis. Das hat Spaß gemacht und das zeigt ja auch die Dynamik, die ein Verein entwickeln kann, wenn er ein bisschen was in die Waagschale wirft. Das stimmt. Das sehen aber nicht alle positiv. Du wirst du da öfter darauf angesprochen, was eine Eselei du dir wieder angelacht hast oder sehen die Leute das? Du Och. polarisierst ja auch. Das heißt, die werden ja nicht alle sagen, alles, was der Ian Prescott Klaus gemacht hat, ist schlau oder. Nein, also das definitiv. Es gibt aber immer Stimmen, die etwas Schlechtes in allem sehen. Ähm, ich versuche darüber gar nicht nachzudenken. Also ähm, selbst wenn die Entscheidung mal schlecht war, hat es am Ende trotzdem was Gutes, weil wer nichts Schlechtes macht, kann auch nichts Gutes machen. Also durch Fehler lernt man. Ähm, und es ist auch immer eine, ähm, eine, eine Meinung, die viele halt auch haben, zu beurteilen zu müssen, ob das jetzt richtig oder falsch ist. So, am Ende des Tages äh, ist für mich das Wichtigste, ob ich das für richtig oder falsch empfinde und nicht, ob ähm, Hans-Peter aus Barmbek oder weiß der Kuckuck äh, möchte, dass, äh, ob das richtig oder falsch ist, was ich gemacht habe oder nicht. Damit musst du auch leben, niemand anderes. Richtig. Und aber du kannst dir eine Zeit bei aller Wanderlust, die du hast, über die Saison hinaus bei Concordia vorstellen. Definitiv. Also ich bin da sehr offen. Oder fehlt noch was von den Hamburger Vereinen, wo du sagst, du hast ja eigentlich alle Großen schon äh, kennengelernt. Oh. Ja, ich glaube, von den Großen, Großen fehlen nur Altona und Teutonia. Die sind jetzt noch eine Nummer höher in der Regionalliga jetzt Richtig. inzwischen. Teutonia habe ich auch ein Jahr gemanagt. Es ist auch über das, also der Verein selber hat ja wenig Tradition in höheren mhm. Ligen und ähm, das hat mit Sicherheit ein bisschen was mit finanziellen Aufwand zu tun ja. und einer Person, die da unheimlich viel macht für den Verein und ähm, das ist aber für mich so ein bisschen der Weg, wo der Amateurfußball raus muss, dass immer nur einer die ganze Last trägt, einer im Hamsterrad läuft und wenn der nicht mehr will, dann ja, dann bricht es halt zusammen. Dann das hast du, glaube ich, schon oft miterlebt, ne? teilweise. Also tatsächlich hatte ich das Glück, dass ich immer gegangen bin, wo es noch gut war. Und danach hatten sie keine Lust mehr. Genau. Und danach war dann <lacht> eigentlich immer ja, das Kind in den Brunnen gefallen. Also ich will gar nicht sagen, dass das jetzt mit mir zu tun hat, sondern ich, ich weiß gar nicht, woran das liegt. Also keine Ahnung. Das ist aber das größte Problem im Amateurfußball, dass die äh, Last halt immer nur auf einer Person äh, geschultert wird und wenn diese Person halt entweder keine Kraft, keine Lust oder auch einfach äh, keine Zeit mehr hat, dann fällt da vieles weg. Und das als Verein äh, 
aufzufangen ist eigentlich fast so un fast unmöglich. Gut, wir sind ja beide Jahre lang jetzt in der Oberliga unterwegs, du jetzt auch schon seit 17. Ähm, wir können fast jeden Verein einen Sponsor mit 10 zuordnen. Und äh, das ist, ich werde auch nicht vergessen, wie Matthias Seidel einmal zu mir gesagt hat, der Präsident von Concordia, willkommen in meiner Welt, die dann auch wenig Dankbarkeit hat für solche Leute, die dann ähm, ja, aus diversen Gründen ähm, so handeln, dass sie als Mäzenaten auftreten ohne Gegenleistung. Also Sponsoren kriegen ja irgendwo eine Gegenleistung, ja. aber das wird kaum gewürdigt. Auch wie ein Kühne beim HSV selten gewürdigt worden ist, würde ja. ich auch gar nicht als Politikum hinstellen. Ja, Ist aber auch schwer, mal als Außenstehender irgendwie ähm, da eine Meinung zu bilden. Also ich bin da relativ neutral. Ich habe da keine Meinung zu, weil ich dazu kein Wissen habe. Also bei den meisten Vereinen zumindest. Ich glaube, ich könnte jeden Verein die Person zuordnen, die da am meisten macht und am meisten Geld reinsteckt. Okay. Und ob das so, so ein der Philanthrop ist, der dann sagt, äh, ich tue nur Gutes oder ich möchte einen Schulterklopfen dafür, gibt diverse Gründe, warum man das macht. Okay. Aber nee, es find, findet immer wieder ein. Es findet immer wieder das ein stimmt. in der Historie, in der auch früher hat Geld Tore geschossen und nicht nur im Amateurfußball. Aber kommen wir wieder zu den schönen Sachen. Was bringt dir Spaß an der Rocket? Was ist das, was dich äh, als Spieler oder jetzt als ein bisschen Mitdenkender, als Kreativer dahinter interessiert? Ich muss sagen, dass so viele Menschen äh, aus verschiedensten ähm, Schichten und auch Herkünften zusammenfinden und ein Ziel eigentlich haben. Also eigentlich geht es ja nur darum, den Verein wieder dahin zu führen, wo er eigentlich auch hingehört von der Historie her. Und ich finde es ziemlich spannend, dass halt auch viele Menschen, die gar nicht aus Hamburg kommen, sondern ähm, aus ganz Deutschland, sich dafür ähm, interessieren, was hier in Hamburg abgeht bei Concordia. Und auch da die Lust verspüren, ähm, selber mitzuwirken, den Verein dahin zu führen, wo der Verein sich halt auch sieht oder wo die Community auch den Verein sieht. Das ist schon sehr spannend, muss ich sagen. Da gehört ja ein bisschen Überzeugungsarbeit zu. Insofern, es haben dann auch Leute gesagt, wir können schwer entscheiden, ob Topschuh oder Klaus. Wir wissen zu wenig Informationen, haben zu wenig Informationen. Deshalb wird ja zu jedem Spieler gibt es eine Scorecard und BPro11 und andere Anbieter stellen dann die Daten zur Verfügung. Das heißt, kennst du deine Passquote? Kennst du deine Scorecard? Als Spieler? Tatsächlich am Anfang der Saison habe ich sie mir öfter angeguckt, weil da noch alles gut lief. Ähm, aber jetzt mittlerweile habe ich ehrlicherweise nicht mehr reingeguckt. So ganz gut liefst du nicht. Du hast ja mit zwei roten, also hast eine rote Karte in deinem letzten Spiel vor der Pandemie gehabt. Genau. Und dann hattest du vier Spiele Sperre. Genau. Weil du den Torwart hart angegangen haben sein ganz, solltest. Ganz hart. Ich habe das Video gesehen, das haben wir auch online gestellt. Das sah nicht so hart aus, ehrlich gesagt, oder auch nicht nach einer roten Karte. Nein. Aber das gehört ja dazu, äh, das Geschrei, die Schauspielerei und so weiter und sich dann verletzt stellen, um eine Karte zu holen. Das war jetzt am ähm, letzten Sonntag auch so, Geschrei, äh, alles, und das war aber nicht derjenige, der geschauspielert hat, sondern es war ein bisschen ernster. Du warst ja auch mit auf dem Platz beteiligt, was da bei Berkan Aldi passiert ist. Genau. Ja, es war genau das gleiche Spiel, wo ich mich verletzt habe. Ich glaube, es lief die 86. 86. Minute. Und wo wir auch gerade dann bei Club Rocket sind, kann man das vielleicht auch nochmal äh, einfügen. Ähm, Berkan Aydin sollte eigentlich gar nicht eingewechselt werden, laut äh, Club Rocket. Äh, der Trainer, wie er darf, darf man äh, viermal im Monat ein Veto setzen. Das hat er natürlich äh, an dem Wochenende gemacht und hat Berkan Aydin eingewechselt. Und ja, zu unserem Bedauern äh, ist er, glaube ich, ein oder zwei Minuten später ohne Ballkontakt. Äh Doch, er hat einen schönen Ballkontakt gehabt. Hat er einen? Ja, ja. Ah, okay. Ähm, ja, ist unglücklich mit einem Mitspieler zusammengestoßen, lag regungslos am Boden. Ähm, ja, war schon, war schon sehr, sehr hart, muss ich sagen. Also sehr, sehr hart, da ich auch äh, ja, mittendrin statt nur dabei war. Äh, umso härter. Ähm, Wünscht man keinem, sag ich so. Ich glaube, da hat jeder gemerkt, innerhalb von zwei Sekunden, ob Gegner, Mitspieler, Zuschauer, ja, dass das, das, muss ich, das kein kann, Spaß war. Genau, also das muss ich ähm, auch sagen. 
Ähm, das Spiel ist ja, glaube ich, noch 10, 15 Sekunden weitergelaufen. Aber als dann wirklich der Moment war, wo jeder im, äh, egal ob das im Cordy-Dress, im Paloma-Dress, ob neutral, ob weiß der Kuckuck, äh, jeder gemerkt hat, okay, hier stimmt irgendwas nicht, muss ich echt sagen, dass alle miteinander dazu beigetragen haben, dass da am Ende des Tages ähm, Glück im Unglück passiert ist, sage ich mal. Also das, was ähm, Berkan erlebt hat und auch die Sekunden oder Minuten äh, nach dem Unfall zu dem gegenüberstellt, was am Ende wirklich mit ihm passiert ist, ist das ja, mehr als ein Sechser im Lotto, muss ich sagen. Das ist eine kleine Wiedergeburt gewesen, also ja. für diejenigen, die den Vorfall nicht bemerkt oder mitbekommen haben. Berghahn war bewusstlos, bewusstlos zusammengebrochen, hat seine Zunge verschluckt, wie man sagt. Man verschluckt die Zunge nicht, richtig? sondern sie liegt. Das. Aber man muss die Zunge trotzdem rausholen aus dem Rachen oder zumindest den alles ein bisschen erweitern, damit die Atemwege frei liegen und das habt ihr alles gemacht. Ja, das, das, das was mich halt äh, am Ende ein bisschen äh, aufgeregt hat, war, das hat ja ein bisschen Pu publik gemacht, ähm, durch die Presse etc. Und die ersten Kommentare waren dann halt einfach immer nur, ja, der, man kann sich die Zunge nicht verschlucken. Man muss den äh, Kopf einfach nur in... Strecken, äh, ja. Genau, so. Überstrecken. Ja, weiß man, aber... In der Situation ging es nicht, weil Berkan Aydin äh, auch noch gekrampft hat. Also es, es war so, dass er noch einen epileptischen Anfall hatte und es war nicht möglich, ihm den Kopf zu überstrecken. So, das heißt, wir mussten handeln. Also es war nicht so, dass äh, ich da mit Onur Saklam äh, vor ihm saß und dachte mir, oh, er krampft jetzt, jetzt muss ich erstmal warten, bis, bis er aufhört, dann kann ich den Kopf überstrecken, sondern... Erstmal muss man dazu sagen, dass in, der, ähm, in dem Moment, wo das passiert, denkt man erstmal gar nicht nach. Ähm, und ich glaube, am Ende des Tages haben wir alles richtig gemacht. Man funktioniert auf jeden Fall. Genau. Und ähm, du durftest ja heute mit Berkan telefonieren. Richtig. Oder telefonieren, du hast einen Videocall gemacht. Das ja, also wir waren auf Instagram mehr. live tatsächlich. Das kann man auch nochmal nachschlagen. Genau, das kann man auf Instagram, auf der Concordia-Seite äh, sich nochmal zu Gemüte führen. Ähm, wie sah ja. Berghand aus? Gut. Er hat sich geschminkt, hat er zugegeben. Ne? Nee, nee, er hat sich eingecremt. Eingecremt. Damit, damit er ein bisschen frischer aussieht. Okay, aber die ja. Augen waren schon schwer geschwollen. Das sah, das sah aus wie ein Boxer nach genau. einer schweren ja. Schlacht. Tatsächlich, ja. Also beide Augen. Ähm, man sieht ihm auf jeden Fall noch an, was ihm letzte Woche passiert ist. Aber wie gesagt, also im, am Ende des Tages ist ihm weniger passiert, als er fällt man trotz, glaubt. Er fällt trotzdem ja. drei Monate aus, schweres... Klar. Schädel-Hirn-Trauma gehabt. Aber ich sag mal, jeder, der dabei war und ähm, jemand hätte gesagt, ey, Berkan fällt nur drei Monate aus, hat nur ein Schädel-Hirn-Trauma, kein Bruch, kein Nix. Der hätte unterschrieben. Der hätte unterschrieben. Auf jeden Fall. Das äh, war für alle Beteiligten und Paloma hat sich auch großartig verhalten, danach noch einen tollen Brief geschrieben. Genau. Ich glaube, dass wir uns auch zusammen mit Paloma dann beim Rückspiel noch auf dem ein, zwei Bierchen mit der Mannschaft treffen und nochmal alles durchsprechen und von besseren Zeiten träumen. Ja, das, das auf, hat also, glaube ich, alle auf dem Feld und neben dem Feld ein bisschen zusammengebracht davon. Ne? Ja, ich glaube, ähm, durch Corona hat man das eigentlich auch schon gemerkt, wie wichtig eigentlich ähm, andere Menschen für einen sind. Also wenn du natürlich den ganzen Tag nur zu Hause sitzt, äh, für dich, mit der Familie, natürlich ist es auch schön, aber man hat auf jeden Fall gemerkt, dass die sozialen Kontakte, die man halt dann auch beim Fußball ähm, ähm, bekommt, sehr fehlen. Und in der Situation muss man wirklich halt auch sagen, dass man gerade da gesehen hat, dass ähm, wir halt auch alle gleich sind und wenn es dann um Gesundheit etc. geht, dass man zusammenhalten muss. Also dass, dass man das ähm, nicht vergisst, dass wenn schlimme Sachen passieren, dass man zusammenhält, sondern man sollte eigentlich immer zusammenhalten. Und das hat man an dem Wochenende tatsächlich sehr ähm, gemerkt. Also es war ja nicht so, dass nur Cordy betroffen war, sondern man hat den Paloma-Spielern und ähm, auch Verantwortlichen direkt angemerkt, so puh. Da gab es Tränen. Das war, war also das war hart. So, und eigentlich, ich glaube, um mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster hängen zu lassen, kennt, glaube ich, auch keiner Berkan Aydin von Paloma persönlich. So Und trotzdem merkt man einfach, dass dieser Sport viele Menschen zusammenbringt und das ist halt auch das Wichtigste, glaube ich. Man ja. merkt auch, das hätte einem selber passieren können. Man genau. hätte an der Stelle sein können. 
gehört nur ganz wenig zu. Ein kleiner Schubser, ein Versehen, einmal nicht hingucken. Ja, es geht und zu schon, schnell. Und schon kann alles passieren. Ähm, Michael Schumacher ist auch nicht verunglückt beim Rennfahren, sondern beim Skifahren. Beim Skifahren und auf den kleinen Stein gefallen. Das ist dann Schicksal. Aber das hat Berker nicht ereilt. Wie gesagt, drücken wir alle Daumen. Er hat auch eine kleine Überraschung gekriegt von Toni Kroos. Guckt euch das mal an. Das ja. auf jeden Fall. Und hier nochmal alle Grüße. Wir sehen Berkan sicherlich, glaube ich, schon beim Heimspiel. Darf er da rauskommen? Oder? Ich weiß gar nicht, wie das ist. Ich glaube, er wollte immer die ganze Zeit, aber ich glaube, er darf noch nicht. Er hat ich glaub, 20 Minuten Intervalle, hat er erzählt. Genau, ne? ja. Er an die genau, genau ja. Ich hatte ihn mal gefragt, weil er ja auch ein begnadeter FIFA-Spieler ist. Ähm, wie das denn aussieht, ob er sich dann damit ein bisschen die Zeit verbringen ähm, kann, aber das kriegt er nicht hin. Also Gnadet heißt, er spielt Bundesliga, oder? Es gibt eine virtuelle Bundesliga, also da kann man, ähm, egal wer man ist, kann man da mitmachen. Ach so. Wenn man eine gewisse Anzahl von Spielen gewinnt, dann qualifiziert man sich für die Finals und bei den Finals sind halt wirklich nur die besten oder Top-Spieler aus Deutschland und ich glaube zu meinen, dass Berkan zu seiner Zeit, wo er wirklich intensiv gespielt hat, zu den Top 20, wenn nicht sogar Top 30 in Deutschland gehört hat. Das ist meine Ansage. Also der und, war schon. Und du, Ian, auch begnadeter FIFA-Spieler? Ja. Der viel Zeit dafür hatte? Ja. Oder hast du jetzt schwer nachgelassen? Du spielst Sehr ja. nachgelassen, Du spielst ja, machst ja eine Ausbildung zum einen, spielst bei Concordia Fußball und spielst auch noch Futsal. Richtig. Das heißt. Äh, das war ja ein hartes Brot, um von deinen 18 Kilo runterzukommen. Hast du dann siebenmal die Woche trainiert mit Spielen inklusive, oder? Ähm, ich trainiere immer noch siebenmal die Woche, ja. außer jetzt bei der Verletzung. Aber sonst seit äh, Pandini, Pandemieende siebenmal die Woche. Ja. Fünfmal Training, zwei Spiele am Wochenende. Mal hatte ich auch mal einen Tag frei. Aber sonst war es wirklich jeden Tag, ja. Und ähm, gibt es noch weitere Oberligaspieler, die bei den Futsal äh, Tatsächlich HSV Panthers Bei uns, bei den HSV Panthers gibt es nur und nur nicht. Der Rest hat die Akzeptanz nicht. Also Richtig. die anderen Oberligisten lassen das gar nicht zu. Äh, zu, zu einem das, ja. Und ähm, der Futsal muss sich halt auch dahin bewegen, dass es eine eigene Sportart ist. Also es ist nicht mehr so, dass man alles unter einen Hut kriegt, weil ähm, wir spielen ja jetzt Futsal-Bundesliga, die ist ja neu gegründet diese Saison. Und ja, da hat man halt eigentlich viermal Training plus Spielen, also wie auch eine Oberligamannschaft. Und da die Woche halt nur fünf Trainingstage hat und wir bei Cordy halt auch äh, dreimal trainieren, bleiben ja dann am Ende nur zwei Tage äh, übrig für Futsal. Und ähm, der HSV hat halt klipp und klar gesagt, so wenn wir den Weg Bundesliga gehen, dann halt mit einer reinen Futsalmannschaft. Bei Uno und mir war das ein Vor- und auch Nachteil, sag ich mal dass wir Futsal-Nationalspieler sind. Ähm, das hat uns den Weg geebnet, dass wir halt noch Oberliga nebenbei spielen dürfen. Aber eigentlich sollen wir nur noch Futsal spielen, richtig. Das heißt, ähm, Michael Mayer oder sowas, der auch jahrelang Oberliga gespielt hat, der spielt deshalb nur noch in Anführungsstrichen Landesliga, genau, weil er immer dann zurückzieht. Genau, bei ihm halt, hat halt ähm, Futsal Priorität. So bei mir und Uno ist das alles auf einer Waage, sag ich mal. Ähm, und ja, aber wenn ich es mir aussuchen könnte, wüsste ich nicht, wie ich mich entscheiden müsste. Noch stellt dir keiner diese Frage. Zum Glück. Das ist, äh, wir stellen ja viele Fragen und äh, stellen vieles zur Abstimmung. Und äh, wir haben hier gerade mal beschlossen, wir stellen morgen mal zur Abstimmung, ob wir dich als Moderator gebrauchen können im Spieler 1 gegen 1. Also mit Berkern hast du ja einen schönen Einstieg gehabt. Ja. Wie fandst du die Geste mit Toni Groß und so weiter? Das war nett von ihm. Ne? Finde ich sehr stark tatsächlich. So weil ähm, zwischen Profi und Amateursport sind ja Welten. So, also ein, ein, dass ein Toni Groß halt dann auch die ähm, sich die Zeit halt auch mal nimmt, sich so eine Videobotschaft ähm, aufzunehmen, sich ein paar nette Worte zu überlegen, ähm, dann mit dem unterschriebenen Trikot. So, das macht halt nicht jeder. Ist eine schöne Geste. Und würde ich mir tatsächlich von den anderen Profis halt auch mal ein bisschen ähm, wünschen, dass man sich ein bisschen mehr mit dem Amateursport ähm, auseinandersetzt. Äh, ist ja gerade, glaube ich, ein Stadion noch benannt worden nach einem Amateurfußballer. Weiß ich nicht tatsächlich. In der sechsten Liga, also nach einem Profifußballer, ein Amateurstadion benannt worden, so ja. richtig, so heißt es richtig. 
Aber es wäre schön, wenn einige zu ihren Wurzeln zurückkehren. Genau. Und, aber Toni Kroos ist da sehr umgänglich. Der hat ja jetzt auch wieder einen Weg zur Basis zurück mit seiner Toni Kroos Academy. Ja. Und ähm, der ist auch so, wie er da ist auf dem Video. Das ist ja auch noch ein Riesenproblem, dass sich dann einige verstellen und. Ja, aber das hatte man bei Toni gar nicht das Gefühl. Also der ist auch nicht. Der, man hat auf jeden Fall gemerkt, dass ihm das schon nahe gegangen ist, auch wenn er mit Berkan eigentlich gar nichts zu tun hat, aber äh, jeder ist Mensch so, und auch Toni ist ein Mensch und ähm, wie gesagt, man sieht halt in solchen Momenten, wie wichtig an, also das Leben eigentlich ist, also das, wie, ein, wie ein Schnipser kann das ja zu Ende sein und ähm, das sollte man nie vergessen. Es gibt und, diverse Spieler wie Klein von Bayer Oerding oder der Kamerun, äh, zum Beispiel aus Kamerun, der in Spanien gestorben ist, vorher hieß er, glaube ich, ähm, die dann auch umgekippt sind aus anderen Gründen, nicht nach dem Zusammenprall, sondern es hat dann oft... Ähm, ja, wir hatten es ja erst vor kurzem mit Christian Eriksen. Christian so. Eriksen, genau. Und das war schon... Ja, tatsächlich muss ich da sagen, ich saß vor dem Pit, äh, vom, vom ähm, Fernseher und habe mir halt immer gedacht, oh, das ist ja eigentlich so weit weg. So, und dann ist es tatsächlich einem selber, nicht mir selber passiert, aber dass das, ja, es geht so schnell, das ist unglaublich. Und der Weg geht halt auch andersrum, ne? dass auch Profis merken, wenn es in ihrer Nachbarschaft, Umgebung passiert, dass sie es halt auch treffen können, auch genau. wenn sie noch ein Tick durchtrainierter sind. Oh, am Ende hat das gar nichts mit durchtrainiert oder nichts zu tun, sondern Schicksal. Das bei Berkern war Schicksal. Also das, also, äh, nur also da kann man halt auch nichts gegen machen, das ist außer halt aufhören mit Sport, aber ähm, aber wir werden natürlich nicht so oft durchgetestet wie Profis. Nee. Die dann Gesundheitsatteste haben, äh, eine regelmäßige kardiologische Untersuchung. Ja. Das ist ja auch klar. Ne? Die kriegen ja. Blut abgenommen und so weiter. Ja, um die wird sich halt rund um die Uhr gekümmert. Ne? Das sind auch Maschinen, die funktionieren müssen. Genau. Ihr nicht immer. Also ich nee. hätte das sehr spaßig gefunden, wenn die Spieler nach der Pause mit 18 Kilo Übergewicht ankommt und sagt, hey, hier bin ich aber wieder. Aber da gab es auch bei den Profis. Ne? Eden Hazard. Kam er, ich, ja, da hat er aber nicht mit der Pandemie als Ausrede gehabt. Der hat sechs Kilo gehabt. So viel, das ist noch ein Marcello auch. Das war natürlich eine harte Nummer. Ja. Aber ich darf gar nicht über Real Madrid reden, so als Arbeitgeber. oder <lacht> Insofern lassen wir das Thema schneiden wir raus. Schneiden wir raus oder? <lacht> dann, ja, Ian, dann hat man so einen kleinen Eindruck von dir bekommen. Ähm, Fußballerisch, wo gehörst du in diese Mannschaft? Du hast jetzt links außen, rechts außen, Mittelstürmer gespielt. Ähm, wo fühlt sich am wohlsten? Überall tatsächlich. Also für mich als äh, Spieler gibt es keine feste Position vorne. Also ich bin sehr, sehr frei, sag ich mal. Also, was ist denn deine Stärke? Ähm, dass ich aus, aus nichts viel machen kann. Gut, das hat in letzter Zeit ein bisschen gefehlt. Oh, was nicht, bei, nicht unbedingt bei dir, sondern bei Concordia. Also Meindorf, sieben große Chancen, kein Tor. Ja, wir, wir kriegen es irgendwie nicht hin, ähm, Tore zu schießen. Ich weiß auch nicht. Also ich persönlich Trotz Vili Sulimani, Vincent Pog, wir können hier ganz viele aufzählen. Ja. Deiner Person, wieder Düsgüner. Irgendwie fehlt noch das letzte Quäntchen Glück vielleicht auch, aber auch dieses, diesen unbedingten Willen, dieses Tor zu machen. So, das sehe ich bei mir, dass das auf jeden Fall äh, zu den früheren Jahren ein bisschen nachgelassen hat. Da bin ich ehrlich. Aber da müssen wir halt wieder hinkommen, diese Gier zu haben, zu gewinnen, den Zweikampf erfolgreich zu bestreiten, einen einfachen Pass zum Mann zu bringen. Das ist ja im Moment bei uns auch ein kleines Problemchen, dass wir immer zu kompliziert denken. Ähm Sehr aufwendig, die Tore. Ich habe ein genau. Tor mit zehn Stationen gegen Paloma. Da musst ja. du schon zehnmal unfallfrei kombinieren. Also das wäre gegen Meindorf gar nicht möglich gewesen, auf dem Platz den Ball zehnmal unfallfrei hin und her zu spielen. Nee. Aber es ist ja, auch, ähm, ist ja auch eigentlich immer beim Fußball so, dass du einen hohen Aufwand betreiben musst, um äh, erfolgreich zu sein. Also dir wird in, selbst in der Oberliga nichts geschenkt. Also in keiner Liga wird dir irgendwas geschenkt. So, du musst eigentlich immer sehr viel äh, Aufwand betreiben, um erfolgreich zu sein. Aufwand wird ja im Umfeld auch betrieben. Das heißt, das Stadion wurde angemietet, das Sportpark in Schenfelde. Du hast gesagt, ein kleiner Nachteil, weil es kein Kunstrasen ist, aber im Wandsbek gibt es halt keine entsprechenden Anlagen, die dann wirklich viel, viel besser sind und mehr Zuschauer fassen können. Und 
Aber das Training findet weiter auf dem B-Camp statt. Aber ihr habt vier Trainer. Vier? Richtig. Ich glaube, das ist mit Sicherheit das größte Funktionsteam. Zwei Physiotherapeuten und ein Videoanalysten. Richtig. Lass uns mal ganz kurz darüber ein paar Worte verlieren. Ja, also äh, die richtigen Schritte in die richtige Richtung wurden auf jeden Fall gemacht. Ähm, natürlich fehlt ein bisschen Feintuning äh, in allen Ebenen. Aber ähm, Deswegen war es auch positiv, dass wir ähm, Hinschenfelde bekommen haben, weil der Weg dahin, wo wir hin wollen, geht halt nicht über den B-Camp. So, und ähm, wir müssen halt dann auch ein bisschen, bisschen auf die Zähne beißen und sagen, okay, jetzt gerade ist das so, aber irgendwann wird sich das auch ändern. Und ich glaube, wir sollen das immer alles ein bisschen positiv sehen. Also Natürlich ist es ärgerlich, auf Kunstrasen zu trainieren und auf Rasen zu spielen, aber ähm, fürs Gefühl am Wochenende ist es schon schön, in Hinschenfelde zu spielen. Ähm, dass man jetzt nicht direkt einen neuen Trainingsplatz ähm, kriegt, ist natürlich auch so. Ähm, bei uns ist halt auch das Problem, wir haben ja einen Rasen als Trainingsplatz, nur ist da kein Flutlicht. Also im Sommer haben wir, haben wir ähm, drauf trainiert. Jetzt, wo es dunkel wird, so früh, können wir leider halt nur auf den Kunstrasen gehen. Und die, das Trainergespann? Macht gute Arbeit. Ist natürlich auch sehr heterogen. Das sind vier völlig verschiedene Typen, die da zusammenarbeiten. Das stimmt. Unter der Federführung von Frank Pieper, aber mit einem sehr starken äh, Baris Jacques Lam dabei. Oh, ich würde äh, sogar sagen, dass beide auf einem Level sind. Das sehen die sich sehen also, die auch. Ne? Genau. Also das, äh, Jeder hat seine Aufgabe in diesem Team. Genau. Und Jenne Schadewald ist noch dabei. Ähm, und Kaju, unser verrückter Brasilianer, wie macht der sich? Kaju ist der Liebling. Ja? Ja, ja. Kaju ist, ist top. Also nicht dass, nicht, dass die anderen nicht top sind, aber äh, wenn du mir jetzt die Pistole auf die Brust hältst und sagst, ein Trainer oder ein Co-Trainer äh, darf möchte, nicht gehen, dann würde ich Kaju nehmen. Weil er halt nicht nur das ähm, fußballerisch reinbringt, sondern halt auch die gute Laune. Also er ist halt Brasilianer und das merkt man von, äh, sobald du ihn siehst, ist da eine ganz andere äh, Euphorie und ähm, ganz, andere, ganz andere Bindung zu, zu einem. Also er baut wirklich zu jedem Spieler eine eigene Bindung auf, äh, ist da sehr persönlich, ähm, hilft sehr vielen, also nimmt sich auch sehr viel Zeit für jeden einzelnen Spieler, wenn sie Fragen haben, wenn sie äh, Einzeltraining haben wollen. So habe ich meine Kilos zum Beispiel auch runterbekommen, muss ich Kaju echt ein Lob aussprechen. So, der hat sich dann äh, vor jedem Training eine Stunde Zeit genommen und hat gesagt, komm, Ian, wir machen das jetzt. Und ja, Kaju ist schon, schon das Herz so von uns. Ja. Und die Videoanalysen, das ist auch neu für dich oder hast du es immer schon gehabt, Videoanalysen? Also oder? Videoanalyse kenne ich seitdem ich klein bin. Ja. Also und in der damit, Oberliga auch gang und gäbe? Ja, tatsächlich ja. Das heißt, ähm es kommt immer darauf an, äh, wie der Verein aufgestellt ist. Also ich muss sagen, dass das bei uns natürlich schon Premium ist, so weil wir halt auch jedes Spiel filmen. Jedes Spiel äh, ist Justus als Videoanalyst da. So in der Halbzeit ähm, korrespondieren die Trainer auch untereinander. Die holen sich auch gerne mal die Meinung von Justus, weil er halt auch nochmal einen anderen Blick darauf hat. Also man merkt schon, dass da äh, viel gemacht wird im Hintergrund, ja. Und Justus hat, das, glaube ich, die Videoanalyse, die du kennst, auch noch auf eine andere Ebene gehoben. Ne? Da macht er so Stop-Motion-Geschichten. und Ja, da ähm, Justus sich auch damit selbstständig gemacht hat. Also ich kenne ihn ja noch von Victoria. Also da hat er sein, ich sag mal, sein Baby äh, an die Oberliga geführt. Und jetzt nach einem Jahr, ja, nach einem Jahr ihn da zu sehen, ist schon gut. Und er, man, man merkt ihm auch an, dass er da sehr Bock drauf hat. Also er kommt mit jede Woche mit einer neuen Technologie, die er, die er geholt hat, die er sich angeeignet hat. Geld verdienen kann er damit nicht. Also, ähm, also er hat da schon seine, seine Möglichkeiten. Also das macht er gut, tatsächlich, ja. Er ja, ist auch ein guter Austausch mit diesen ganzen Zulieferern und so ja. weiter. Die bringt auch immer an und äh, wie Pro 11 gesagt, bringt uns ja auch die Daten. Ja, also wenn es um Daten geht, brauchen wir uns nicht beschweren. Also wir kriegen ja, glaube ich, weiß ich nicht, gefühlt 100 Daten äh, von verschiedensten Anbietern und ähm, da muss ich tatsächlich sagen, dass in so einer Form hatte ich das vorher auch noch nicht, also nicht mal bei Holstein Kiel. Das ist schon sehr genau hier. Das, ähm, ja, ich meine, dein Notenschnitt ist 3,3, da war gerade deine Startelfquote 50 Prozent, Torbeteiligung 17 Prozent, drei Tore hast du gemacht. Und äh, du hast sechs von neun Spiele bis jetzt gespielt, das wird natürlich weniger. 
Dann eine Passquote, 62,5 Prozent. Das ist natürlich vorne immer ein bisschen weniger, weil die ja dort die Räume enger sind, als wenn ein Innenverteidiger hin und her spielt. Aber für einen Stürmer finde ich das gar nicht so schlecht, oder? Ja, bist du zufrieden? Und 62 Prozent. Was, was, was für eine Zweikampfquote muss ein Stürmer haben? Boah. Komm, Boah. kleine Falle. Das ist. Da hast du mich jetzt auf den falschen Fuß erwischt. Ich würde. 30 Prozent? Das finde ich, glaube ich, schon hoch, oder? Für einen Stürmer? Du hast 29,76, also reicht das nicht. 30, ne. Nee, das nicht. hat keine 30, das so, sagen wir es mal so. Aber da ich mein super. größter Kritiker bin, alles was im Moment so an äh, Werten und Noten und weiß der Kuckuck, da ist auf jeden Fall noch viel, viel Luft nach oben und jeder, der mich kennt, weiß das auch. Tja, also Notenschnitt 3,3, das heißt, es gibt dann, das ergibt sich aus 50% sportliche Leitung und 50% der User. Genau. Ähm, aber dein B-Pro Rating ist unter den Top 5, glaube ich, dann 7,3, das ist schon ganz gut. Die mögen dich ein bisschen lieber und die kommen aus neutralen Südkorea, die Jungs. Also die haben hier keine Sachen wie äh, ihren Prescott Klaus ist eine Diva oder ist eine Bremse. Die wissen gar nicht, wer du bist, sondern Richtig. Ne, insofern spielt das auch mal ein bisschen was mit ihren. Ähm, ich sehe gerade das Foto von dir ähm, auf der Scorecard. Da sahst du echt noch ein bisschen anders aus. Ähm, ja. Das ist wirklich dein, dein Bruder. Ja. In dem Sinne, grüß ihn mal. Ich sehe auch, dass du drei Euro, die teuerste Variante, also der Kordi-Spieler bist. Ja. Ähm, du sagst, du hast noch nicht mal das Top-Angebot, was du bisher hattest. Nee. Ähm, alle Achtung. Ähm, da hast du ja schon ein bisschen Geld mit Fußball mal verdient. Aber ich kann mich nicht beschweren, sagen wir so. <lacht> ich würde jetzt auch die Aussage <lacht> weigern an deiner Stelle. Ähm, tja, mit was, was stimmt uns positiv, wenn ihr in Klaus nächstes Wochenende fehlt? Äh, gegen Sasel. Ach, Topspiel. Die, Im Hinspiel habe ich auch gefehlt. Das stimmt. Und wir haben 4-0 gewonnen. Das war ein richtig, richtig gutes Spiel. Wie die Silimanis einstand. Kunstrasen. Kunstrasen. Also da war Sasel, hätte eher mehr kriegen können als zu wenig. Richtig. Und, äh, und Hishi Mitichi ist wieder dabei. Wobei er, glaube ich, noch ein bisschen rangeführt wird, oder? Ich glaube, der Junge ist total verrückt. Ja? ja, verrückt ist er sowieso, aber wer ist nicht bei uns verrückt? Ne? Also wenn du ihn sagst, nimm die 5800er Ibuprofen, die sind weg. Ja, nein, <lacht> das glaube ich nicht. Aber ähm, ja, jeder der Hishem oder Spielertypen wie Hishem, die ein bisschen... Ähm, ich sag mal, die, wie, mir fällt der Begriff nicht ein. Ähm, verrückt? Ja, verrückt, ja, aber diese individuelle Klasse haben. Das sind Straßenkicker. Genau, Straßenkicker. Sehr gut. Äh, die haben ja sowieso alle ein bisschen einen am Helm. So, dann nehme ich mich ja auch nicht raus. So wie bei uns ist es wirklich diese Verletzungen, die tun uns schon sehr, sehr weh. Ein Amateur-Hobby-Forum, anders kann ich das nicht nennen, hatte ich. Petitel als Mann mit der Pfeile im Kopf. Findest du das dann noch in Ordnung? Oder? Das war äh, Marius Ebbers, mein Ex-Trainer. Dein Trainer, aber sie haben das dann einfach übernommen. Als genau. so Zitat. Hat er recht, tatsächlich. Der Ebbers. Ja. Gut, die Pfeile, die bleibt ja noch ein bisschen. Die Pfeile sind ja nie was, also müssen ja nicht was Negatives sein, ne? Oder? Das lassen wir einfach mal. Das lassen wir so dahingestellt. dahingestellt. Ne? Mhm. Also das, das kann ich jetzt das nicht ist, so beurteilen. Das ist halt immer Meinungsverschiedenheiten. Ne? Manche sagen das negativ, manche sagen das positiv. Ecken, Kanten sind auf jeden Fall. Wollen wir es mal darauf reduzieren. Oder so. Ecken und Kanten sind sehr beliebt. Und das Schöne im Amateurfußball darf man ja noch viel mehr sagen als im Profifußball. Ja. Also du wirst ja auch nicht direkt gefeuert, wenn du hier was mal sagst, was nicht so ganz... Ähm, ja, Nein, das sowieso gewünscht nicht. ist das sowieso bei der Sache. Ist. Ja, dann ähm, freue ich mich, dass wir hier ein bisschen Zeit verbracht haben. Dein Tipp gegen Sasel? Ich hoffe auf einen Sieg. Ich schätze mal, wir gewinnen 3-1. Und wer macht die Tore? Weli. Dann wird Unur, glaube ich, ein Tor machen. Sasel liegt ihm. Und dann hoffe ich, dass, äh, wenn Hishem spielt, dass er sich auch mal äh, in die Torjägerliste einträgt. Das wäre auf jeden Fall ja. ein schönes Comeback ja. bei der ganzen Geschichte. Dieses Comeback könnt ihr sehen 
am kommenden Freitag, halb acht, Sportpark in Schenfelde, Waldörfer Straße, ich glaube, das ist die 267. Das Und kann sein, ja. 267. Ian, dann ja. haben wir die Nummer 10. 10, ja. Von Concordia abgefrühstückt. Wir werden das dann öfter machen, dass wir so einen Hab Podcast einspielen. Und vielen, vielen Dank, dass du hier bei, dabei warst. Vielen Dank für deine offenen Worte und ja, drück ich den Daumen, auch. dass du bald wieder auf dem Platz stehst. Danke, danke. Adios, amigos. Wir hören uns wieder.